tous les matins du monde ne se ressemblent pas. Au cœur de la forêt gabonaise, le chant matinal des oiseaux a un sérieux concurrent. Celui des embourbés. Les encouragements donnent de la force aux hommes. On est délivré de la misère. Là, j'ai passé mes trois, quatre jours ici, mais maintenant, tout va bien. Donc, je vous dis qu'il faut croire à Dieu. C'est un miracle. Mais pourquoi d'aussi gros camions empruntent-ils ce chemin de terre En fait, ils n'ont pas le choix. C'est un axe économique majeur. Ils traversent le Gabon d'est en ouest et seul 20% du trajet est goudronné. Comme beaucoup de pays africains, le Gabon ne manque pas de ressources. Ses champs de pétrole offshore et sa forêt qui recouvre la quasi-totalité de son territoire lui ont valu le surnom d'Émirats africains. Après l'or noir, l'or vert est la deuxième ressource du pays. Sans sa forêt, l'économie du Gabon ne tiendrait pas longtemps. Convoyer du bois est périlleux pour les hommes. Sur les routes gabonaises, le volant des camions prend des allures de couronne mortuaire. C'est le menu quotidien de cette route. Accident. Sans froid et dextérité font de ces conducteurs une légende. Ils appellent les malades, les fous. Le réseau routier gabonais est l'un des moins développés d'Afrique. D'ailleurs, les deux principales villes du pays, Libreville et Port-Gentil, ne sont pas reliées par une route, mais par un fleuve. L'Ogoué est un long fleuve tranquille, sauf pour les marins chargés de tracter des milliers de grumes de bois. Dès qu'ils arrivent à Libreville... Amène un stock ici, là, au moins deux ou quatre habits, là. Les arbres sont déroulés en feuilles de bois. Elles servent à faire du contreplaqué pour les meubles européens et asiatiques. Lokoumé est l'un des seigneurs de la forêt. Ce n'est pas le nom de cet homme, mais celui de ces géants. C'est bon. Le bois doit avoir plus de 30, hein 30 mètres, il est long. Lokoumé a mis une centaine d'années pour en arriver à cette taille. Les hommes ne mettent que quelques minutes pour l'abattre. Son long voyage commence. À l'orée de la forêt, des centaines de troncs que l'on appelle des grumes sont triés puis entassés sur les remorques des camions. Youssouf est un bon croyant. Mais pour l'inspection de sa remorque, il n'a foi qu'en une seule personne. Je refais moi-même mon freinage. Le freinage, je n'aime pas le confier à quelqu'un d'autre. Ne jamais faire confiance, voilà le secret de sa longévité au volant. C'est bon. Quoiqu'une petite prière aide aussi. Youssouf prend la route avec deux autres camions. 
Une longue épopée les attend. Le convoi quitte la Stourville avec l'espoir d'atteindre la capitale Libreville dans deux jours. Un trajet long de 645 km, de pistes boueuses et de bitume défoncés par les pluies. Tous les trois savent qu'ils vont souffrir. Mais il y a un sentiment qui les submerge. Je pense à rien. Qu'à une seule chose, conduire, bien conduire et arriver, c'est tout. Et ça, ça me plaît. Hein. Et ça, ça me plaît. Parce que là, je suis libre, totalement libre. Les autorités gabonaises tentent de maintenir en état cette route principale. Mais c'est la saison des pluies. La piste est gorgée d'eau. C'est difficile, ça retient le camion, c'est la boue, ça. Ça glisse Non, ça retient le camion, c'est trop mou. On s'enfonce. On est obligé de le forcer. Dans la descente, les freins sont mis à rude épreuve. Youssouf prend des risques, mais il se refuse à y penser. Il touche 1500 euros par mois soit six fois plus qu'un enseignant. Son seul regret est de ne voir sa femme et ses cinq enfants que deux jours par semaine. Est-ce que votre femme est inquiète Très inquiète, c'est pourquoi je l'appelle tout le temps. Question de la rassurer que je suis encore vivant. Les vibrations malmènent la machine et son chargement. À force de tressauter, les billes de bois glissent malgré les sangles de sécurité. Youssouf s'en sort plutôt bien. Par contre, le camion de queue a un gros souci. L'un des troncs a bougé. Comment Ah voilà Il y a une bille qui est à merde. Une bille qui veut fuir. Elle, elle a reculé. Remettre en place cette bille de 3 tonnes sans une grue relève de l'impossible. Mais avec un peu d'imagination, le tour est joué. Si ça retombe sur une case imaginée ou sur un être humain. Des êtres humains, à partir de maintenant, ils n'en verront plus beaucoup. Ce village marque une frontière invisible avec l'endroit le plus inhospitalier de la route. Le convoi de Youssouf pénètre dans la très redoutée forêt des abeilles. Un no man's land qui s'étend sur 2500 km. Il ne faut mieux pas tomber en panne dans la forêt. Il ne faut pas. Dans la cabine, vous avez la chaleur. À l'extérieur, vous avez les abeilles et les mouchoirs. La nuit, vous avez les moustiques. Et là, il n'y a pas de réseau téléphone. Zéro. Coupé du monde. La légende raconte que la forêt serait maudite, refuge des mauvais esprits. Il provoquerait accidents et pannes afin de torturer pendant des jours les malheureux chauffeurs. Comme celui-ci. Il était venu remorquer un poids lourd en panne quand au moment de repartir, bizarrement, son camion a rendu l'âme. C'est un mauvais état de route qui a fait en sorte que nous puissions, nous perdons tous les disques d'embrayage et tout, 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 tout. Au début, on n'y prête pas attention. Puis le bruit se fait plus présent. Le vambissement prend de plus en plus de place. Il provient des milliers de moucherons et d'abeilles qui pullulent dans cette forêt. Le bourdonnement permanent et les attaques incessantes rendent dingue tous les chauffeurs. Ah oui, c'est difficile. C'est difficile. Les abeilles, là, donc, on ne peut pas supporter. Jean-Pierre est bloqué dans cet enfer depuis trois jours. <rire> C'est pas la joie. Son calvaire devrait bientôt prendre fin. Enfin, presque. Voici l'équipe de secours. Allez okay. Ça 
à parcourir. Une heure à Tissia. Une heure et quatre, une heure trente, une heure quarante-cinq. Pas si sûr. Ouais, ça fait partie. Ah, je rentre là-dedans. Parce que je peux pas négocier là-bas. Si je glisse, je tombe dans le ravin. Ah, C'est pas fini, on continue le vent. Voilà, un camion qui a fait ce devant. Didier et sa dépanneuse ne sont pas prêts d'aller délivrer Jean-Pierre. Quoi Ça fait une semaine que nous sommes là. Alors Didier tente sa chance. Il a assez de place pour passer sur le côté. Il part serein et en profite même pour nous donner une leçon de conduite. Alors, surtout quand on est une 4x4, c'est pas la peine d'accélérer. On va doucement. Je freine, ça tient, tu as vu Lance Accélère Il faut avoir la manne, mon ami. Oh là là, le meilleur cabron. Alors là, c'est notre problème, là. Finalement, Didier revoit sa stratégie. Même avec ses six roues motrices, il est obligé de prendre de l'élan. C'est la solidarité. Celui qui passe, qui a plus de force, il tire l'autre. Ouais, donc c'est un peu ça. Ouais, avance, avance, mon ami. Avance Attends le flot. Ok. Ne fais pas mal, je vois, je Ah, c'est bon. OK. La solidarité a ses limites. Didier n'aide à passer qu'un seul camion. Les autres devront jouer les as du volant. Voilà, nous sommes arrivés. Donc pour vous, c'est terminé. Là. Il y a tout ouais, ma mission, c'est fini. Je mes limites ici. Concernant le reste, c'est le mécanicien maintenant. Il était temps. Jean-Pierre n'aurait pas tenu un jour de plus. L'eau que je bois là, ça me... Vraiment, je ne peux pas faire 5 minutes de la sang aller au WC. La première chose que j'ai regardé, les goulots, la merde. La chaleur, l'humidité et les moucherons ne facilitent pas la tâche des mécanos. Allez. Attendez. Oh, mais je vais pas presser. Laissez-moi d'abord rouler ça. Allez. 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 On dort là, aujourd'hui encore. Ouais, on dort là chez le voisin qui nous est reçu. Les 16, hein Parmi ouais. les abeilles. Euh... Voilà, les moustiques, les moucherons. Et on fait avec, on est obligé de s'y porter. Ils mettront deux jours à réparer la panne dans l'enfer des moucherons. Attendez, on va bloquer quelque part. La route a beau être étroite, Youssouf a l'accélérateur collé au plancher et le pied gauche loin du frein. Afin de limiter les accrochages, les grumiers ont obligation de s'arrêter à la nuit tombée. Pourtant, Youssouf ne relâche pas la cadence. Il roule tellement vite que de peur, ce camion s'est jeté sur le bas-côté. Merci. Les chauffeurs sont un peu énervés. Il doit pas rouler à l'air, là. Et 18 heures, c'est fini. Là, il viole.
Au mépris du danger, le convoi de Youssouf s'engouffre dans la nuit. Seule concession, tous les trois ont réduit leur vitesse. Là, je suis encore en pleine forêt, je n'ai pas encore trouvé un site approprié. La nuit, la vitesse fait aussi des ravages. Le conducteur de ce poids lourd a eu beaucoup de chance. Derrière les arbres qui retiennent le camion, se cache un ravin vertigineux. Le chauffeur reprend difficilement ses esprits. Pour éviter un autre camion, il a dû faire une embardée. Quand je veux serrer, la remorque me déporte. Je suis obligé de reprendre à zéro. Je suis obligé de reprendre à droite. Hop. Et puis quand j'ai entendu, boum, la cuisse a tapé complètement contre. Donc je crois que je dois avoir un problème de rotule. Vous sortiez mon camion ou vous sortez pas mon camion Oui, on va d'abord terminer. Non, 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 vous sortez ça devant moi. Je n'irai jamais s'il n'est pas ça. Le camion est sous sa responsabilité. Si des voleurs le désossent pendant la nuit, le conducteur perdra son travail. Tu as dormi là comme déjà, tu es à terre comme ça. Tu as dormi, tu connais que ici, on est dans une mauvaise zone. Tu as dormi là comme Tu vas te faire dévoler par une panthère. Une le chauffeur se résout à abandonner son véhicule. Il va passer la nuit dans un dispensaire. Et il a eu un peu de chance. Personne ne viendra mettre son camion en pièces détachées. Après 10 heures de route et 200 km de piste, Youssouf et ses grumiers atteignent le village de la Lopée. Ok, fin du trajet. Vous vous sentez comment là Gazé. Je suis épuisé. Fin du match. Ok. Vous avez mal au dos pour les chauffeurs, c'est une habitude. Ça, ça manque pas. Christian est marinier. Il assemble les tracts d'immenses radeaux de bois d'Okoumé. Un métier physique qui fait passer les routiers pour déplanquer. Il faut être sport. Si vous êtes sport, vous pouvez faire cette activité. Mais si vous n'êtes pas sport, c'est impossible. Mais la sueur ne paie pas. Seulement 700 euros par mois, soit moitié moins qu'un routier, pour deux fois plus de risques. Rien ne protège ces hommes. À part peut-être leur agilité. Par la force des choses, Arsène, le pilote du convoi, est devenu un funambule. Et le début, c'était vraiment difficile, mais avec le temps, je me suis habitué. Au début, vous tombiez tout le temps Tout le temps, oui. Et j'ai appris à me stabiliser sur le bois. La vie de ces marins est en équilibre précaire. Eugène, le capitaine, Christian et Arsène, vont convoyer ce chargement de bois jusqu'à Port Gentil, 300 km de navigation, le long des rives du fleuve Ogoué. Arsène, vous attachez aussi le milieu, comme ça en frappe. Vous prenez le cap là-bas. Faites parce que lui doit remonter là. Il y en a pour 350 000 euros de chargement. S'ils perdent un tronc, c'est à eux de rembourser. Pendant la saison des pluies, L'Ogoué se montre capricieux. Son débit augmente et les 350 chevaux du remorqueur peinent contre le courant. Un banc de sable pointe à l'horizon. Cette manœuvre, Eugène l'a faite des centaines de fois. Mais ce jour-là, le courant pousse le radeau vers la berge. Les billes de bois accrochent le fond. Les attaches risquent de ne pas tenir. Un tronc s'est détaché. Eugène largue son chargement pour aller le récupérer. Je câble pour tirer, tirer, tirer à la mine. La grume a été retrouvée par un pêcheur. L'homme l'aurait bien gardé. Avec le coumé, on fait des pirogues. Wow. 
le stress monte d'un cran. Le radeau est maintenant bloqué contre la berge. Il pèse 700 tonnes et une partie s'est envasée. La pression est énorme. Si le pilote accélère trop fort, tout se disloque et les trois hommes mettront des heures à reconstituer le radeau. Des heures de perdu retenues sur leur salaire. Là, on a failli la casse. Là. Parce que si la tête déjà rentre en brousse, ça se plie. Et le câble se tend, ça soit en pression et ça lâche. On a failli tout casser là. Ah ouais, ouais, on a failli, on a failli tout casser là. là. Il fallait que je libère euh, rapidement la tête du radeau. C'est pour ça que je suis sorti. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que j'étais tendu là tout à l'heure. Et sinon, c'est bon, ça va. Mais l'incident a provoqué des dégâts. Au fur et à mesure du voyage, les senteurs de la forêt sont submergés par une odeur d'essence puis la puissance du moteur diminue. Dans la salle des machines, Christian découvre une mauvaise surprise. Les joints d'une arrivée d'essence ont lâché quand ils ont poussé le moteur à fond. Cette opération, il faut la répéter maintenant toutes les demi-heures. Le voyage de Gênes et son équipage s'arrêtent là. Tous les trois vont attendre l'arrivée des pièces de rechange. Elles mettront une semaine à leur parvenir. De leur côté, Youssouf et ses grumiers foncent sur le bitume enfin retrouvé. Ils en profitent. Seuls 10% des routes du Gabon en sont recouvertes. Je suis obligé de tirer la côte parce que là, on joue avec le temps maintenant. Forcément, ils doivent suivre. La nuit tombe. À 19h, comme en forêt, les trois camions n'auront plus le droit de rouler. Ils sont à 50 km de Libreville. Les grumiers accélèrent au mépris du danger. La route se transforme en torrent. Impossible de voir les énormes nids de poules dissimulés sous l'eau. Les grumiers entrent enfin dans les faubourgs de la capitale. Youssouf et son équipe ont roulé pendant deux jours quasiment sans dormir. Pourtant, ils reprendront la route dès demain matin avec le même plaisir. Après ma femme, les enfants, c'est ça. Ma vie, c'est ça, le camion. Depuis peu, les forestiers ont pris conscience qu'il fallait préserver la deuxième plus grande forêt du monde, après l'Amazonie. Ils ont promis de replanter chaque arbre abattu, soit 3 millions d'arbres chaque année. 